kupata taarifa kemkem kwa kujiunga na siri za Bongo. Subscribe lakini pia weka notification on ili uweze kupata taarifa pale video zinapowekwa. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika channel yako pendo asili za Bongo. Kama ndo mara ya kwanza na kuomba subscribe hapo chini. Uh, leo kuna kitu muhimu sana ambacho naenda kuzungumzia. Tofauti kati ya Mwafrika na Mzungu. Uh, mimi mwenyewe ni Mwafrika hapa ila nataka kujua tofauti yetu na wale wazungu. Katika kufanya tafiti ya jumla nimegundua moja ya tofauti kubwa kati ya Mwafrika na Mzungu ni kwamba sisi Waafrika tunaungana na kushirikiana zaidi kimwili wakati wenzetu wanashirikiana na kuungana zaidi kimawazo na kiakili. Mzungu akipata elimu ataandika vitabu ili mwenzake asome aendeleze pale yeye alipoishia ataunganisha mawazo yake na ya mwenzake wataunda ama atatengeneza kitu au mashine fulani ndio maana utakuta kifaa kimoja kimetengenezwa na watu wa fani mbalimbali ili kuweza kufanya kazi kwa ufanisi wazungu wa shirikiani kimwili zaidi ni vigumu kukuta anapelekeana mialiko kama ya kitchen pot au misiba ni vigumu kujua jirani yake ni nani na anafanya nini. Hata kutoka out na girlfriend wake, kila mtu atalipia bili yake kwa mfuko wake. Harusi zao hazikusanyi watu wengi na kutumia siku nzima wa kila na kunywa, labda awe ni mtu maarufu sana. Sisi wa Afrika hatuko pamoja kiakili. Hata mtu akiwa na wazo zuri kivipi, litazarauliwa na kila mtu kubaki na mambo yake. Tumekuwa wajinga wa kuachia wanasiasa kutuamlia nini cha kufanya na nini tusifanye hata kwenye mambo ya kisayansi na utafiti kwa mambo ya kawaida. Wasomi wazuri ya watungi vitabu bali wanakimbilia kwenye siasa. Si ajabu kakuta profesa andiki kitabu chochote kwa miaka 20 na bado anajiita profesa. Wa Afrika tunashindwa kuunganisha tafiti za kisayansi za fani mbalimbali ili kupata kitu bora kwa matumizi ya kila siku na tumebaki kununua vilivyotengenezwa na wazungu. Watunga sera wamekuwa wakidhalao hata mawazo ya wengine na kuona ya wazungu ndio bora kuliko ya Mwafrika mwenzao. Lakini likija swala la kuzikana, harusi na mengine mengi yanofanana na hayo, utakuta Afrika amerundikana utafikiri na umoja wa kweli. Ha ni maoni ya jamaa mmoja ambaye alichangia nikiwa napigia story na jamaa zangu kitaa akasema Ni mada nzuri sana kwani ikiwa tunataka kujifunza kufahamu mapungufu yetu ambayo hayatokani na maumbile bali fikra kweli zipo tofauti nyingi nyingi sana baina ya mzungu na Mwafrika Nakubaliana na maneno yako uliposema katika kufanya tafiti za, za jumla nimegundua moja ya tofauti kubwa kati ya Afrika na Mzungu ni kwamba sisi Afrika tunaungana na kushirikiana zaidi kimwili wakati wenzetu wanashirikiana na kuungana zaidi kimawazo na kiakili. Lakini haya ni matokeo tu ya kihulka ambao zimetokana na neno moja kubwa sana, utamaduni. Wa Afrika kwa ujumla wetu tumepoteza utamaduni wetu na kujaribu kuiga wa Mzungu ambaye mambo yote anayoyafanya ni kutokana na mahitaji yake yeye. Siri yetu Hivyo mzungu anakwenda shule kusoma ili kupata elimu ya kumwezesha kukabiliana na matatizo katika mazingira yake. Cha ajabu na si weusi tukaiga kwenda shule ili kujifunza mbinu za kukabiliana na matatizo ya mzungu badala ya matatizo yetu. Sasa kwa nini tunashirikiana zaidi kimwili? Ni kwa sababu hatuna ufumbuzi wa matatizo yetu. Hivyo nguvu ya pamoja ambayo haitaji elimu ndio hutumiwa kama mbadala ya mahitaji ambayo tumeaiga kwa mzungu. Haya ya kitchen pot tumeaiga na kuyachukua kama yalivyo wakati hayakuwa katika mahitaji yetu isipokuwa maadamu wazungu wanafanya basi nasi tukaiga mila zao ili tuonekane tumeendelea tatizo la Afrika halipo kabisa katika unyonge ama wafifu katika maumbile bali tatizo la Mwafrika ni kupoteza utamaduni wake mira na desturi ambazo zimemfanya yeye hawe tofauti na mzungu katika mazingira anayoishi Tunataka kuibadilisha Afrika iwe kama Ulaya ambayo kila kitu kilichojengwa kimetokana na mahitaji ya sehemu zao tena kama ingewezekana kukata rufaa kwa Mwenyezi Mungu basi tungeomba atupe hata barafu wazungu wanaita snow na baridi kama la Ulaya atupe season nne kama Ulaya na kadhalika 
Tumeisha poteza roha, mavazi, nyimbo na ngoma zetu na sasa tumeiga hadi jinsi ya kujitawala badala yake tumeiga kila kitu kutoka kwa masters wetu kiasi kwamba leo hii tunabishana juu ya vazi la taifa ati kuna watu wanataka kuvumbua vazi la taifa na lidavumbuliwa kwa sababu tunalihitaji au kwa sababu na sisi tuonekane tuna utamaduni nani anayevumbua vazi hilo msanii ambaye hana asili ya Afrika wala si mwana historia isipokuwa wamechaguliwa watu kulingana na utamaduni wa mzungu kwa hiyo si kwamba kushindwa huko kunatokana na rangi ya ngozi isipokuwa kushindwa huko kunatokana na kutawaliwa na ndio maana wasomi wenye kuelewa maana kusema umaskini wetu unatokana na kutawaliwa na vijana wa siku hizi wasomi waloshiba mila na desturi za wazungu ushindwa kuelewa kwa nini mtu mweusi usingizia ukoloni kama sababu ya umaskini wake ili hali akiendelea kutazama mafanikio na mahitaji ya mzungu kama kielezo cha Mwafrika kuweza kufanikiwa pia mzungu ana na matatizo yake kwa imani ya kwamba necessity is a mass of invention sisi hatulisomi neno hilo kwa maana ile ile maana elimu tuliyosoma haihusiani kutazama mahitaji yetu kama necessity bali tuna demand ya vitu vya Ulaya hivyo tunachohitaji ni supplier ili tuwe, tuwe sawa na mzungu Afrika tuna matatizo ya maji toka enzi za nabinu ingawa maziwa na mito ipo lakini hadi leo tatizo hilo lipo na alijawahi kupatiwa ufumbuzi mahala popote mazao ya chakula ni shida toka enzi za zania tukipigana vita kutafuta ardhi kubwa ya kilimo lakini hatujawahi kupata ufumbuzi katika kilimo na kuondoa njaa hadi imekuwa moja ya identity ya mazingira yetu a afrika sawa sawa na ukame of course kitu ambacho nimekigundua kuhusiana na tofauti kubwa ya mwafrika na mzungu kiangalia sehemu kubwa yani kwa wenzetu Aa, wamewekeza sana kwenye vipaji na si kwamba wamewekeza kwenye swala la shule elimu si kwamba wao hawasomi kuna wasomi wengi sana ila mtu akiwa msomi wanaangalia pia na kipaji chake kwamba huyu ana uwezo gani mbali na, na kuwa na elimu fulani kwa hiyo mtu mwingine anaangalia elimu ya mwanae iko vipi ah no i mean kipaji cha mtoto wake ni nini akishajua kipaji cha mwanae basi hapo hapo huyo mzazi anamsaidia mwanae kumpeleka kwenye kitu ambacho anajua kabisa hiki kitu ndicho kitakachomsaidia kwa mfano anamwona mtoto wake labda ni comedy comedy tu akiwa mdogo basi atampeleka kwenye shule ambazo zinahusiana na kufundisha masuala ya comedy au uigizaji ili tu kutokana na, na kipaji chake anampeleka kwenye elimu 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 ambayo inaendana na kila ambacho mtoto anakipenda lakini ukija Afrika utakutana na baba alikuwa daktari aa, kwa hiyo yeye atataka tu awe daktari kwa anataka atimize ndoto yake kupitia mwanae kitu ambacho ni kigumu sana haumpi nafasi mtoto anataka nini au anapenda nini au anaweza kafanya nini unaambia mwanangu mimi nataka usome tu lakini ukiangalia ukweli ni kwamba mtoto shangala ba ni engineer huko anapenda masuala gereji gereji lakini sasa Ataki mtoto aende kwenye masuala ya gereji. Wewe unacheza magereji kila siku masipana muda wote kitu ambacho mimi sikitaki mzazi wako. Kwa hiyo tunasoma kwa sababu mzazi anataka usome kitu fulani. Na mwisho wa siku tushangaa umesoma haikusaidii chochote elimu uliyokuwa nayo. Unabaki nao tu mtaani. Lakini ingekuwa tunasomea vitu ambavyo vinaendana na kitu ambacho mtoto anakipenda na uhakika nchi za Afrika nyingi tungekuwa mbali sana. Tukiweza kuiga uh, vitu ambavyo vya maana vinaweza vikatusaidia tunaweza vinaweza vikatusaidia kubadilisha fikra zetu kama Waafrika tukawa na mitazamo tofauti na tukasaidika au tukawa na msaada mkubwa sio kama sasa hivi tunanyonywa kiakili kila kitu tumenyonywa na wazungu kitu ambacho si kizuri na ndio maana nchi zetu za Afrika tunakuwa tunadidimizwa kila siku na hakuna maendeleo yoyote ya maana kwa hiyo ushauri wangu mimi ni kwamba tujue tubadilike tu kwamba tumwache mtoto afanye kila anachokipenda usikontrol akili ya mtoto kwa kitu ambacho unaona kabisa kinaweza ikana manufaa. Sasa hivi wasanii ni wengi wanafanya mziki lakini ukiangalia elimu zao mwingine akwambia niliacha shule, nilikosa ada, nikaamua nitumie sanaa yangu kufanya kitu fulani lakini sio kwamba eti mtu ameacha elimu yake elimu yake aliyoisoma akasema ah mimi labda nataka nifanye kitu fulani kwa sababu na nini wachache sana ambao wanafanya mziki 
au wanafanya sanaa kama kipaji lakini akiwa na kazi zake za kazi yake amana. Kwa mfano kama vile labda Modewi akasema labda mimi nafanya biashara, ah mimi nakuja kuigiza au nafanya kitu fulani kwa sababu nakipenda. Hakuna kitu kama hicho ni kwa sababu tunalazimishwa mifumo yetu ni ya kulazimisha kusoma kitu fulani ambacho sio ambacho tunakihitaji. Mtoto anasoma darasa la kwanza unam, unamsomesha ma, sijui masomo mangapi hivi namsaidia nini yule mtoto Masomo sita, saba, yote anasoma sijui sayansi au maana sijui kuna nini hisabati kiingereza kiswahili vyote hivi anavisoma yeye mwisho wa siku hamna chochote cha maana ambacho anakikinamsaidia eti atachagua akiwa ko ya chuo na mbaya zaidi chuo kwenyewe ukienda unasoma masomo hata mengine ambayo hata sio kila ambacho ulikifata eti itakusaidia kupata ajira i say inaniumizaga kichwa sana hii mimi nimeenda kusomea masuala kutengeneza website nasoma sijui vitu gani sijui vitu gani sijui vitu gani kitu ambacho kinachosha akili na ndio maana wengi tunabaki tunabaki ajira zetu au elimu zetu hazitusaidii kwa sababu mimi kila ambacho nakipenda naenda kusomea na vikutana na vitu vingine ambavyo wala hata sikuvitegemea kwa hiyo hii mifumo dume dum, hii inatumiza sana kwenye swala la elimu lakini pia nimezungumza tu kwenye upande wa elimu kwamba hiyo ni tofauti kubwa ambayo tunayo sisi na wazungu. Kwenye swala la ngozi nitakutafuta baadaye au nitakuelezea vizuri kwa nini ngozi yetu sisi iko nyeusi na wao ni nyeupe. Basi uh, usisahau kusubscribe kupitia channel yako ili na mimi msadati na tazama video zingine ambazo zimewekwa hapo nyuma. Asante. Bye bye.